瓦迪卡。亲爱的观众朋友们，大家好，我们听古筝、品《论语》，从今天起就和您见面了。那也许您会问，古筝和《论语》之间它有什么联系吗？那其实呢，听古筝、品《论语》，它只是。我们这个节目的简称，它应当是听古筝演奏的中国乐曲，品味《论语》，这样大家就会明白了。哦，原来是中国乐曲和《论语》之间的和谐哦。那么，中国乐曲和《论语》之间它有什么联系吗？那接下来呢，我将为您做一个简单的介绍。首先呢，我们来谈一谈《论语》。《论语》是儒家学说的经典著作之一，由孔子的弟子以及再传弟子编撰而成的。它以记录体和对话体为主，记录了孔子及其弟子的言行，集中体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念以及教育原则等。在《论语》里。孔子用朴素的语言传递了深刻的道理，归纳起来有以下几个方面：关于如何做人，关于君子的人格，关于学习，关于教育，关于物证和关于治国与安邦。那总体上来说呢，儒家思想是一种入世的思想，它所关注的是社会与人生，它的核心思想概括起来为仁义。理、智、信这五个方面。那么，我们再来看看我们中国古典音乐的特点。我们中国古典乐曲讲究的是一种神韵、意境和内涵，通过对高山流水、花草树木等景象的赞美，或者是人物内心活动和生活场景的描述等，来表达一种思想或是境界。那概括起来呢，它也是仁义礼智信。在生活中，很多人都误以为经典总是高高在上的，它离我们的生活很远。其实，圣人的智慧都是来自于生活，然后又应用于生活的，它与我们的人生是息息相关的。那我之所以会选用这样一种。轻松的方式来为您解读《论语》，那是因为在我小的时候，我的父母从来都是让我以一种轻松的方式去阅读经典的。在他们看来，读经典最重要是要明白其中的道理，并且把它们真正的融入到生活中去。这些圣人的智慧成为我的良知益友。处逆境时，他们。陪伴我平静从容地度过，处顺境时，他们告诫我还需要努力。另外，我觉得学习是一件愉快的事情，所以观众朋友们，你们也不妨以一种欣赏和享受的心态来收看这个节目。如果在节目中感受到与您相应的地方，那么把它们融入到生活中去就好。当然。我们这个节目也只能好比是一个导游，告诉您这里的风景很美，至于如何的美，还需要您自己去细细的体会。那接下来我将为您演奏的乐曲叫《出水莲》，《出水莲》是一首古筝名曲，也是客家筝曲的代表作之一。这首乐曲音调古朴，风格淡雅，旋律清丽优雅。他以多种丰富的手法，将莲花的形态描绘得栩栩如生。他以客家文化的理解，表达了莲花出污泥而不染、濯清涟而不妖的修养境界。他引申为对世俗的抨击，对不甘堕落、保持独立人格的高尚情操的人们的赞美。他还包含把自己比作莲花。被俗世孤立的寂寞和怀才不遇的情绪，那么，它还引发我们对人生的思考。在物欲横流的社会状况下，我们
，也千万不要随波逐流。我们要做像莲花一样纯洁高尚的人。那么，这首乐曲它表达的主题是君子，它与《论语》有哪些和谐之处呢？请您随着乐曲一起品味吧。亲爱的观众朋友们，也许您是一位即将走上社会的青年人，也许您是一位正安享晚年的老年人，也许您正经历着痛苦，也许您正享受着幸福，也许您遭受了失败的打击，也许您正分享着成功的喜悦。无论您处在人生的哪一个阶段，如果。可以静静地坐下来，泡一杯清茶，在优雅的古筝声中体会孔子的智慧，相信您一定会有所收获的。感谢您的收看，我们下期节目见。萨瓦迪卡。